Sa video ito, bibigyan ko kayo ng tips kung ano-ano ba ang main component or parts ng isang computer. Hi guys, CJ nga pala at sa channel na to gumagawa ako ng PC building videos, tutorial, tech reviews as well as guide tips and advice just like this one. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe ka na at hit mo na rin notification bell para hindi mo mamiss yung mga future uploads ko. Now that you have the knowledge kung anong type ng computer ang kakailanganin nyo and also meron na kayong tools na pwede nyo gamitin para malaman ang prices ng each component sa computer. Now let's talk about kung ano nga ba ang mga must-have components or parts para sa bibilhin nyo ang computer. Bago ang lahat, this video video will be the last part para sa ating Computer Buyer's Guide series. Kung hindi mo pa napapanood ng previous parts ng series, click mo lang yun sa upper right para mapunta ka sa playlist nitong series na to. Let's start sa pinaka-basic or yung parts na required para sa isang computer. Number one, let's start sa brain ng computer. Walang iba kundi ang CPU or processor. CPU is the brain of the computer kasi si CPU ang nag-handle ng computations as well as yung actions and performance na ginagawa ng isang user. Si CPU ang nagbibigay ng data or actions required para sa iba pang parts ng computer. From a simple mouse click, key press sa keyboard, and also, siya din yung nagsasabi kay memory or sa RAM kung ano ba dapat ang i-store na data. So, kung wala ang CPU, walang mag-uutos. So, kung walang mag-uutos, hindi magpa-function yung iba pang parts or components sa isang computer. Number two, now, this is the backbone of the computer. Ito ang, walang iba kundi ang, syempre, motherboard. Parang sa human anatomy, yung brain mo ang nag-uutos sa kamay mo para pumindot sa keyboard. Pero kung wala kang backbone, walang magta-transfer ng signal na inuutos ng brain mo papunta sa kamay para gawin ang inuutos nito. Okay, okay, wait. Joke lang yan. Hindi ko alam kung ganyan talaga sa human anatomy. Hindi ako nurse. So... Pero sa computer, ang motherboard ang nagbibigay ng signal or energy or in this case, watts or voltage para sa iba pang components para sila ay mapagana. Pag inutusan ka ng nanay mo, ang sabihin mo, Nay, wala akong motherboard. Wala magpapasa ng energy. Corny. Also, sa motherboard ikinakabit ang almost 90% ng parts ng isang computer. So again, technically, kung wala ang motherboard, walang silbi ang computer. Like, hindi siya gagana. Literal. Number 3. Punta naman tayo sa bulsa ng computer. Ito ang RAM. Bulsa kasi wala lang. Pero ko lang tawagin bulsa. Actually, ang memory ang nag store ng data para sa mga applications na ino-open mo. Kung mapapansin nyo, pagka nag-open kayo ng isang application after mag-boot ng computer nyo, matagal ito mag-open. Pero pagka kinlose nyo, then in-open nyo ulit, mas sumabilis na siya mag-open kesa nung una. Ayan ang gawain ng RAM siya ang nagsisave ng information para sa isang particular data. Para naman sa susunod mong i-open ang isang application or software, mas mabilis na itong mag-open. Well, hindi lang dyan natatapos ang gawain ng RAM. Ang RAM din ang tumutulong para mag-handle ng data from the web, mag-edit ng files sa Excel, at marami pang iba. Number 4, punta naman tayo sa storage or yung HDD. Now, there's two types, no? Actually, three types of storage sa isang computer. Well, four types kung isasama mo ang memory, pero hindi na natin isasama yon. Merong number 1, HDD. Number 2, SSD. And number 3 is yung M.2 SSD. Now, everything except from HDD are completely optional. Meaning, pwedeng meron kayo nito or pwedeng hindi naman. Pag-uusapan natin yan mamaya lang. Okay, for the storage, ito ay yung part ng PC which literally stores all of your data. From game files, videos, music, desktop applications, and many more. From the word itself, storage, taga-store ng files or data. Parang USB flash drive lang yan, guys or yung external memory card sa isang smartphone. Number 5, without power, syempre, hindi ka ng isang computer. Well, obviously. This is the PSU or the power supply unit. Ang gawain nito is mag-distribute ng power to your motherboard, CPU, RAM, storage, optical drives, LED lights, GPU or video card, and marami pang iba. Kung wala nito, kahit meron kang brain, backbone, hindi ka gagana kasi wala kang source of energy. Parang sa tao, pag di ka kumain, alam mo na, patay. Number six, casing or case. Kung walang bahay ang components mo, well, saan mo lalagay? Though, pwede namang gumana without case, pero still, required pa rin to kasi ito yung unang makikita ng tao. Dapat, eh, kumbaga, case pa lang, panalo na. And there you go, guys. That's it for the required parts ng isang computer. Punta naman tayo sa optional. Meaning, kung walang mga ito, still, gagana pa rin ang computer mo. Number one, unlocked CPU. Well, my stage 2 ang CPU. Ayun ay ang unlocked CPU or basically CPU na pwede mong i-overclock. Well, overclocking a CPU can give a big boost and much of an advantage. 
Pero syempre, may kabalit ang lahat ng yan. Yung price. Unlocked CPUs ay higit na mas mahal kesa dun sa mga locked or hindi mo pwedeng i-overclock na CPUs. Yung thermals. Unlocked CPUs tend to get more hotter or mas mabilis siyang uminit kesa dun sa mga normal type na CPU. So you need a dedicated CPU cooler para dito sa mga type ng CPU na to. Yung life. Unlocked CPUs kung hindi mo iingatan or bara-bara ka lang mag-overclock neto, Well, mas mabilis ang buhay nito or mas mabilis tong mamamatay or mas mabilis masisira. Also, kung hindi ka marunong mag-overclock, wag mo i-try mag-isa or wag mo i-try. Better do your research first bago kayo mag-overclock or magpatulong ka sa isang professional para kung masira man, sisihin mo siya at sabihin mo palitan niya kasi siya ang gumawa nun at hindi ikaw. Number 2, RAM. RAM ulit. What I mean na optional is yung size or yung capacity or yung speed ng RAM. Sa market ngayon, ang ino-offer na RAM ay yung DDR3 and DDR4. Ibig sabihin ng DDR3 ay Double Data Rate Type 3 and ang ibig sabihin naman ng DDR4 ay Double Data Rate 4th Generation. DDR3's data rate ranging from 1066 to 1600 while DDR4 is from 2133 up to 3200. We're talking about speed here. Kung bibili ka ng casual PC, okay na yung DDR3 1600 4GB or DDR4 2133 4GB. Higher than that, baka maging overkill or hindi mo magamit to its full potential. Kung gagawa ka naman ng gaming PC or workstation, go for at least 16GB of DDR4 2400 or higher. Number 3, pag-usapan natin yung optional storage na sinasabi ko kanina. Yung SSD or Solid State Drive, NVMe M.2 SSD or Non-Volatile Memory Express M.2 Solid State Drive. Whew, mahaba. Okay, okay, wait, wait, wait. Too much technicalities. Pero ang ibig sabihin lang naman yan is ang SSD ay mas mabilis kesa sa HDD. Optional lang ang SSD and M.2 SSD. And also, hindi, lang, hindi naman kasi lahat ng motherboards ay merong M.2 SSD slot. If you're going to buy a casual PC, then okay ka na sa 500 terabytes ng... Terabytes? 500 gigabytes, sorry. 500 gigabytes na HDD. Pero kung gagawin mo naman is gaming PC or workstation PC, well, go for an SSD or M.2 SSD for your boot drive and other main application. Then add at least 2 terabytes of HDD for other applications like games, videos, editing softwares, and etc. Number 4, GPU or video card. Well, nilagay ko to sa optional part kasi hindi naman lahat ng computer ay required magkaroon ng isang ang video card, lalo na yung casual PC. Because CPU has a built-in graphics memory, meaning meron na silang built-in na video card. Well, hindi man siya ganun ka-powerful tulad nung talagang literal na video card. For casual PC, hindi naman na ito kailangan. Pero kung gaming PC or workstation PC, of course, kailangan nyo to. Number 5. <laughs> case ulit. Okay guys, bago tumaas ang kilay nyo, hindi naman kasi lahat ng case ay pare-pareho. Merong case na punong-puno ng aesthetics or design like yung tempered glass side panel. Merong built-in RGB fans. Merong case na nagsusupport up to two systems. And meron din namang case na simple lang. Optional lang ang lahat ng ito. So kung anong trip nyo, well, doon kayo. Alright, that's it for the video guys. And that's it for the series. Well, I hope may natutunan kayo and I hope malaki na naitulong ko sa inyo sa pag-design kung anong parts ba ng computer ang dapat nyong bilhin. At the end of the day, nandito lang naman ako para magbigay ng advice and suggestion but the final decisions will always be your. Always keep in mind lang na you don't have to go way beyond your budget. Kung hindi nyo kailangan yung ganitong bagay or okay na kayo sa ganitong feature, when do it. Huwag na kayo mag-purchase ng mga gamit na pagsisisihan nyo lang bago kayo matulog. Meron ako nilagay na link sa baba gamit ang service ng PC Part Picker so sana makatulong sa inyo. Bago tayo magtapos, I would like to take this opportunity para pasalamatan si Mr. Scott and Miss Zen. Silang dalawa kasi ang tumutulong sa akin para sa channel kong to. Also, salamat din sa mga fans or followers ni Mr. Scott kasi kayo ang tumutulong para manatiling nakatayo ang channel na to. So, maraming maraming salamat sa inyo guys. As always guys, like, comment, share, and subscribe. Like nyo yung video kung nagustuhan nyo. Comment kayo sa comment section sa baba kung may katanungan pa kayo about sa PC components or may suggestion kayo para sa next kong video. Share nyo yung video kung may natutunan kayo or nakatulong sa inyo para may matutunan din yung iba and para makatulong din sa iba. Subscribe kayo sa channel kasi madami pa akong gagawin na video in the near future. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Kung mapapansin nyo, after yung... Ah, okay, punta naman tayo sa...
because CPU has because CPU. Uh, 